Halo guys, balik lagi di channel diskusian dan kali ini gue mau ajak diskusi tentang tiga alasan kenapa Obianu Card wajib di nerf. Sebelumnya disclaimer dulu karena ini adalah pendapat pribadi gue. Jadi kalau ada yang salah atau ada yang mau ditambahin, silahkan langsung aja tulis di kolom komen. Dan sebagai informasi tambahan, gue sendiri adalah pres yang menggunakan tiga Obianu Card. Jadi gue akan lebih melihat ini dari perspektif gameplaynya, bukan kemauan gue sebagai pres. Jadi langsung aja kita bahas. Yang pertama. Buildnya lebih bervariasi dan gak monoton. Saat ini penggunaan Obianu Card di aksesoris itu menjadi yang paling favorit. Semua job pakai itu terlebih job priest. Jadi kalau priest yang gak bisa di stun itu adalah sesuatu yang wajar. Bahkan bisa dibilang wajib. Seorang priest standarnya adalah gak bisa di stun. Baru dia bisa bersaing di GVG ataupun KVM. Nah kalau Obianu Card di nerf, ada kemungkinan card lain jadi lebih kepake. Contohnya kayak Shuna Card yang namain M Attack dan M Attack walaupun harganya cukup mahal. Atau Wormtail Card yang nambahin Resist Freeze Atau Raid Card yang nambahin Resist Crit Damage Atau mungkin kalau mau lebih mahal dikit bisa pakai Osiris Card yang bisa bikin karakter kita hidup lagi kalau mati Yang kedua, ada mekanik yang lebih dimainkan di KVM Kalau kita lihat KVM zaman sekarang itu adalah uh, adu-aduan damage Tim yang damage-nya lebih besar dia yang pasti menang Gak ada strategi tertentu yang membuat tim yang damage-nya lebih kecil bisa menang dari tim yang damage-nya lebih besar Nah dengan di nerf-nya Obianu Card kita jadi punya mekanik lebih banyak untuk dimainkan. Contohnya, peletakan sanctuary ataupun resurrection yang nggak bisa sembarangan. Kalau sekarang asal spam aja udah beres. Tapi kalau seandainya nanti Obianu Card memang di nerf dan Prisia bisa di stun, ya penggunaan sanctuary dan resurrection itu harus lebih dipertimbangkan dengan matang-matang. Karena kita harus lebih pintar untuk mencari posisi yang tepat. Yang ketiga, beberapa job akan punya peranan lebih penting. Yang pertama contohnya Assassin Dual Dagger. Job ini akan lebih efektif di KVM dan GVM. Karena aslinya memang job ini punya banyak skill Dan skillnya itu kebanyakan memang stun Jadi dia akan kembali ke peranannya Untuk menjadi stunner Gak cuma sekedar uh, damage dealer Atau mungkin juga sniper Sniper sekarang ini kebanyakan adalah Yang main ASPD, main damage Sekedar itu banyak-banyakan damage Yang damage nya besar dia yang menang Nah dengan adanya OBNU card yang di nerf Sniper ini jadi punya peranan Bisa menjadi stunner jarak jauh juga Jadi lebih efektif atau mungkin bisa aja ada job yang perannya lebih ke support stunner. Kesimpulannya, kalau dilihat dari sisi seorang priest, jelas gue lebih prefer keadaan yang sekarang. Lebih nyaman, karena mau rest gampang, mau sanctuary gampang, dan juga matinya lebih susah. Priest yang gak bisa di stun itu enak banget. Tapi kalau kita melihat dari sisi gameplay, Obianu Card di nerf itu justru membuat gamenya lebih seru. Karena banyak mekanik yang bisa dimainkan, lebih banyak variasi buildnya juga yang bisa dieksplor, dan stun adalah mekanik penting dari sebuah game. Kalau banyak banget karakter yang gak bisa di stun, rasanya aneh aja, kurang seru jadinya. Kita gak ngomongin Or Hero Card ya, karena yang punya sedikit dan harganya memang mahal. Tapi kalau Obianu Card kan hampir semua orang punya sekarang, hampir semua priest apalagi punya. Jadi itu pasti akan berdampak besar pada sistem PvP-nya. Menurut akan lebih seru sih. Nah kalau menurut teman-teman gimana? Apakah Obianu Card ini harus di nerf atau enggak? Coba tulis di kolom komen ya. Oke mungkin sekian aja video kali ini. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Dan see you di video selanjutnya. Bye!